Здравствуйте, мои уважаемые зрители! В этой встрече я вам расскажу об одном из многих разносторонних свойств пробиотика Алин для укрепления здоровья, а именно об эффективном устранении дисбактериоза и одного из его последствий – запора желудочно-кишечного тракта. Сначала я вам предоставлю к просмотру видеозапись с Ирины Петровной Ткачевой, где она рассказывает, что через некоторое время после начала приема пробиотика Алин Ирина Петровна избавилась от таких неприятных недугов, как дисбактериоз и запор. Ирина Петровна любезно согласилась на мое предложение публично поделиться своим опытом за что я и выражаю еще раз глубокую благодарность. После того, как вы послушаете ее рассказ, на мой взгляд, очень интересный и содержательный, я объясню вам процесс, который гарантирует успех применения Алина для устранения запора и дисбактериоза, которыми, кстати, страдают более 50% взрослого населения России. Итак, Слово Ирине Петровне. 30 лет э, у меня были запоры, у меня был хронический, он и сейчас есть, хронический перелонефрит, это заболевание почек, и такое э, с хроническими циститами, э, с болями, и лечится это все, э, кто знает, только антибиотиками. То есть получается 30 лет раз или два раза в год я пропивала курсы антибиотиков, чтобы как-то можно было жить, работать и вообще ну, продвигаться. Вот такая жизнь мне сделала дисбактериоз. Да? Ну, естественно, вымыли инфекцию, вымывали инфекцию, вымывали положительную микрофлору из кишечника. Наверное, лет 12 назад я обнаружила, что у меня кроме этих всех заболеваний, что запоры, какие-то дисфункции желудка, ну это же уже было, наверное, все связано. Я это поняла и начала уже заниматься с гастроэнтерологами. Там они мне сказали, что дисбактериоз и что у вас недостаточно лакта, бифидобактерий и так далее. Все вот эти исследования, которые делаются, гастро, гастроскопия, колоноскопия и все вот это вот дальше, тоже это все лечение уже, наверное, лет 10 я прохожу регулярно, то есть это мои врачи уже такие, даже я уролога сейчас реже посещаю, чем гастроэнтеролога, вот такая вот такое замечание, я сейчас это обнаружила только. И поэтому все, что связано было с кишечником, меня интересовало. И естественно я как бы продвинутый человек, я хотела искать какие-то пути, свои пути. Каждый же ищет себе э, качество жизни, э, которое его устраивает. Э, и, конечно, я искала пробиотики. Я про пропила все пробиотики, которые применяю, э, предлагаются в наших аптеках. И я вышла на очень хорошую канадскую компанию FMD. Она мне очень понравилась. И, и, наверное, года три из Петербурга мне присылали вот посылочки с этим пробиотиком. Но на фоне двухлетнего применения канадских пробиотиков я же все равно сдаю анализы. И анализы у меня не улучшаются. Поэтому я начала обращать внимание и искать отечественных производителей. Кто ищет, тот всегда найдет. Я, конечно, нашла Алин в интернете. Вот. Пришел ко мне Алин. Теперь мы рассказываем, да, история до Алина. Понятно. Анализ крови, формула крови ниже красной линии, да, лейкоциты ниже, нейтрофилы ниже. И, в общем, там 5, 5 позиций ниже. Дисбактериоз, патогенка, 
И лакта и бифидобактерий ниже нормы. Да? Вот я все рассказала. Теперь мы за... И я это все имела на фоне хорошего, как мне казалось по самочувствию, пробиотика канадского. Теперь мы заходим во вторую часть этой моей жизни. Там 30 лет, здесь 2 месяца. Я начала пить Алин. Ну, что вам сказать, если уже откровенно, мы договорились быть откровенными сегодня. Ну, если откровенными, значит, я прочитала инструкцию и подумала, что мне нужна, конечно, лечебная доза, потому что я уже продвинутая в этих делах. Я начала пить много. Я начала пить два раза в день по три грамма, как там э, пишут, а то и, по-моему, и три раза я начала, первый день с трех раз, потом два раза, потом я испугалась, потому что у меня абсолютно э, изменилось состояние, то есть у меня начались даже то, началось, чего не было раньше, революции в желудке, да, я слышала эти бурления, эти метеоризмы, эти несварения желудка, кишечник бурлил, токсины, видно, в голову мне бросались, потому что головные боли, да, но я так понимаю, логически, если там что-то убивается, какая-то патогенная флора, токсины все равно должны выйти, если их много, лимфосистема не способна их вывести сразу, и они бьют нам по голове, и мы чувствуем головные боли, дискомфорт, ухудшение качества жизни и так далее. Ну что, про, про диарею рассказывать, чего рассказывать, все понимают в день. У меня это было 6-7, это было очень обильно, это шла вода, я подумала, что у меня уже обезвоживание организма, я испугалась, но есть добрые люди, сказали, что да, вот ваш организм вот так реагирует на олив, наверное, очень чувствительный, может быть, очень бурно реагирует. Не бросайте олив, сказал мне Вячеслав Юрьевич. Я ему за эту фразу очень благодарна. И я начала уменьшать дозу, начала экспериментировать там два раза по пол ложечки, по пол дозы, там по грамму, по два грамма, по полтора грамма. Ну, то есть это нужно самому прочувствовать все на себе. То есть вот как вы чувствуете это все. И я пришла к своей норме. Я же говорю, что я всегда стремилась к стабильности именно своего организма. Потому что то, что написано, и то, что э, рассказывается, и даже врачами, и очень хорошими врачами, это к тебе может быть и неприменимо. Потому что ты такая вот особенная, и кто знает, э, что тебе поможет. Okay. Поэтому я сейчас, на сегодняшний момент, я довольна Алином. И знаете, Катенька, что я вам еще хочу сказать? Я, конечно, побаиваюсь через два месяца <coughs> приема идти и сдавать э, микробиоту. Я думаю, что мне нужно еще закрепить успех, но я же чувствую свое состояние. Мне лучше общее состояние. И я сдала анализ крови. Я сдаю каждые два месяца э, анализ крови расширенный, развернутый, потому что иммунитет низкий, иммунолог говорит, что нужно следить за нейтрофилами, там есть э, красная граница, если упадут ниже, надо уже применять медикаментозные стимуляторы. Поэтому я сдаю каждые два месяца кровь, и как раз совпало, да, я начала... Алин, прошло два месяца, я сдала кровь, и сегодня я счастлива, потому что лейкоциты у меня еще не выросли в зону, где это норма, но они уже приблизились к ней, осталось там, я не знаю, 2 или 3 процента, то есть я зашла уже выше, чем до Алина. 
в своей формуле крови. Понимаете? Нейтрофилы поднялись, лейкоциты поднялись, э, гемоглобин немножко поднялся, сахара нет, э, немножко холестерин еще выше нормы. А сейчас я буквально на своих глазах вижу, что мне конкретно лучше. Я активнее, я энергичней, я веселей. У меня улучшился характер, господа. Это очень важно. Потому что когда у тебя э, желудочно-кишечный тракт в раздрае, тебе ничего не хочется. А вот сейчас я обнаружила, что мне уже, раньше я вообще уже год, наверное, в гости не ходила, а сегодня у меня приходят гости ко мне. То есть что это значит? Значит, я могу уже кушать нормально, я уже не боюсь, что у меня будут какие-то дискомфорты, я начинаю нормально жить. И вот эти страхи свои, что совместимо в продуктах, что можно кушать, что нельзя, какие будут последствия, какой, какой, извините, утром будет стул, или его не будет вообще, он закупорится, как обычно. И на нервной почве тоже, кстати, это делается. Потому что если я зажата, то у меня уже ничего не получается с кишечником, пока я с ним еще не договариваюсь. Но бактерии, которые я пью с алином, они умеют договариваться с моим кишечником, и сегодня у меня вечером гости, и я, наверное, ну, если кто-то задаст мне вопрос, а что это ты начала, значит, кушать квашеную капусту, например, а у меня сегодня будет винегрет, то я обязательно скажу. Сама не полезу с такими разговорами, но если меня спросят, я обязательно скажу. Вот так, Катенька, значит, стратегия у меня есть в жизни, Тактика с Алином каждый день отработана. Теперь нужно наблюдать и радоваться. Качество жизни поднялось. Муж сказал, что у меня характер улучшился. А я знаю, почему он улучшился. В общем, все хорошо. Отлично. Ирина Петровна, скажите еще, пожалуйста, После того, как вы определили для себя максимально комфортную вот дозировку применения Алина, спустя какое время вы почувствовали уже, что у вас стул нормализовался, кишечник стал работать как нужно? Значит, я постепенно снижала. Я же начала с лечебной дозы, то есть 6 грамм в день. Потом я ушла на 3 грамма. Потом я, чтобы у меня вот этот э, ужас в кишечнике успокоился, я ушла на э, полтора, один грамм. А сейчас я снова, когда у меня все улеглось, сейчас я снова вернулась, и у меня доза 3 грамма в день. Э, и даже когда я забываю выпить перед завтраком, ну, Хорошо, конечно, разбавить это теплой водичкой, чтобы это все постояло, подсоленная водичка, чтобы эти бактерии уже были как бы готовы, да, уже живые и готовы. Но, Катя, я сейчас вам открою тайну. У меня не всегда так получается, и бывает, что я забываю, и я просто ложку запиваю теплой водой, и знаете, эффект тот же самый. Ну, тот же самый, да, только спустя какое-то время они у вас просто начинают в желудке уже работать. То есть я вам должна сказать, за две недели, вот за две недели, я устаканилась, успокоилась, сбалансировалась, и неделя у меня был ужас, страх, диарея, вообще непонятка. Потом неделю я успокаивалась, я выстроила себя, а потом дошла снова до 3 грамм. Сейчас у меня 3 грамма. А теперь, дорогие зрители, я хочу вам подробно рассказать о тех свойствах Алина, которые и обеспечивают успех в устранении дисбактериоза и запора. В этом мне очень помогут факты из рассказа Ирины Петровны. 
Мы с вами узнали о том, что на протяжении 30 лет она принимала курсами антибиотики. Это первый факт. Как известно, они, антибиотики, уничтожают всю, в том числе и родную микрофлору желудочно-кишечного тракта. Это общеизвестный факт. В результате этого воздействия у человека возникает болезнь, которая и называется дисбактериоз. Следствием дисбактериоза являются запоры. Это тоже общеизвестный факт. Так вот, для восполнения микрофлоры желудочно-кишечного тракта врачи рекомендуют применять пробиотики. Однако из рассказа Ирины Петровны мы знаем, что она перепробовала все пробиотики, которые продаются в аптеках. Но положительного результата от их применения Ирина Петровна не получила, поскольку запоры продолжались. Возникает законный вопрос. Выходят пробиотики не помогают? Хочу вам ответить так. Конечно, помогают. Но, увы, не все. Причиной низкого результата, как в случае с Ириной Петровной, является то, что пробиотики не могут заменить родную микрофлору желудочно-кишечного тракта. А также не все пробиотики могут способствовать восполнению микрофлоры желудочно-кишечного тракта. Объясняю. Эффективность пробиотика зависит в первую очередь от рода бактерий, во вторую от вида бактерий и в третью от свойств штамма бактерий. Самыми эффективными в настоящее время являются пробиотики на основе бактерий рода Бацилус и его видов Субтилис и Лихинеформис. У каждого из этих видов по нескольку тысяч известных науки штаммов. А вот эффективность у каждого штамма разная. Приведу вам пример. На этой фотографии результат опыта по определению антагонистической активности бактерий пробиотиков витом, бактистатин и алин в отношении патогенных микроорганизмов протеи мирабилис. Все указанные пробиотики созданы на основе Bacillus subtilis и Bacillus lichiniformis. А вот результат подавления ими общий для всех среды паразитарных организмов разный. Причина этого – разная эффективность штаммов бактерий каждого пробиотика. В данном конкретном случае наибольшая эффективность у пробиотика алин наименьшее у витома. Об этом говорит наиболее темный цвет трех круглых пятен на этой фотографии. Такой же результат мы видим и на следующей фотографии, где представлен результат антагонистической активности упомянутых пробиотиков в отношении других патогенных микроорганизмов – сальмонелл. Все эти фотографии были сделаны во время сравнительных испытаний трех пробиотиков на кафедре микробиологии Московской ветеринарной академии. А теперь я хочу вам пояснить тот факт, о котором рассказала Ирина Петровна. Почему ей помог именно Алин? В отличие от всех остальных пробиотиков, Редкой особенностью штаммов бактерий пробиотика алин является то, что они способствуют росту родной микрофлоры желудочно-кишечного тракта человека и животных. Взгляните еще и на эти фотографии. В чашке Петри с лактобактериями был подмешан пробиотик алин. Стрелками указаны зоны вторичного роста лактобактерий под воздействием ферментов, которые выделяют бактерии алина. По сути, алин является стимулятором роста для нашей родной микрофлоры. Лактобактериями заселен наш пищеварительный тракт. 
И поэтому, чем их больше по объему в организме, тем лучше проходит процесс пищеварения. А на этой фотографии вы видите зоны вторичного роста бифидобактерий под воздействием бактерий пробиотика Алин. Бифидобактерии имеют свое особое назначение в нашем организме. Они являются смазкой в толстой кишке для быстрого прохода каловых масс. Если их недостаточно, то процесс дефикации становится затруднительным. Вот, собственно, и все, чем хотела с вами сегодня поделиться. Вывод из сказанного, думаю, для вас очевиден. Принимайте пробиотик Алин и для подавления дисбактериоза, и для предотвращения запоров, и для параллельного решения многих других проблем нашего здоровья, о которых я уже рассказывала вам в предыдущих видео и расскажу в будущих сюжетах. Ведь Алин дарит людям здоровье. А на этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго!